தமிழக மக்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வேலூர் மக்களவை தேர்தல் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல நடக்க இருக்குது இந்த தேர்தலில் தேர்தல் பிரச்சாரம் பயங்கரமாக சூடு பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த நிலையில் திமுக மகளிர் அணி தலைவர் கனிமொழி அவர்களை தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு வர வேணாம் அப்படின்னு திமுக தலைமை தடுத்து நிறுத்தியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சரி வாங்க பதிவுக்குள்ளே போகலாம் அதாவது இப்போது வேலூர் மக்களவை தேர்தல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாளாக நடக்க போகுது ஏற்கனவே ரத்து செய்யப்பட்ட தேர்தல் தான் இந்த தேர்தல் பிரச்சாரம் வந்து பயங்கரமாக சூடு பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா திமுகவும் அதிமுகவும் வந்து போட்டி போட்டுக்கொண்டு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டுட்டு இருக்காங்க இந்த நிலையில் திமுக சார்பாக துரைமுருகன் அவர்களுடைய மகன் கதிர் ஆனந்த் போட்டியிடுறாரு ஸோ இந்த பிரச்சாரத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட எல்லாருமே பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் கனிமொழி அவர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் பிரச்சாரத்துக்கு வரல இது பற்றி விசாரித்தப்போ துறைமுருகன் அவர்கள் தரப்புலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கனிமொழி அவர்கள் வந்து எனக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு ரொம்ப பிடித்தமான ஒருத்தர் திமுகவில் அதாவது எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கனிமொழி அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவாங்களாம் என்ன சொல்லுவார்ன்னா என்னுடைய அப்பா கலைஞர் அவர்கள் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை விட துறைமுருகன் அவர்கள் மேலே தான் அதிக பாசம் வச்சுருப்பார் அவருக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் அப்படின்னு கனிமொழி பல மேடைகளில் துறைமுருகனுக்கு புகழாரம் சூட்டியிருக்காங்க அந்தளவுக்கு வந்து துறைமுருகனுக்கும் கனிமொழிக்குமான நட்பு வந்து இருந்திருக்கு திமுகவில் இந்த நிலையில் துறைமுருகனுடைய மகன் கதிர் ஆனந்த் அவர் வந்து இப்போ தேர்தலில் போட்டியிடுறாரு இல்லையா அதுக்கு கனிமொழி அவர்கள் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட இருந்தாங்க ஆனால் அந்த பிரச்சாரம் இப்போ நிறுத்தப்பட்டிருக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு வந்து யார் யார் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்லி அங்கே வேலூரில் பேனர்லாம் வைப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த பேனரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கனிமொழி அவர்களுடைய பேரும் புகைப்படமும் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு யார் யார் ஈடுபட போகிறாங்க அப்படின்னு திமுக தலைமையிலிருந்து ஒரு அறிக்கை வரும் அந்த அறிக்கையிலையும் கனிமொழி அவர்களுடைய பெயர் வந்து இடம்பெறலை இது வந்து க கனிமொழி அவர்கள் அவர்கள்கிட்ட வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த விஷயம் மூலமாக திமுக தலைமைக்கிட்ட கனிமொழி அவர்கள் பேசியிருக்காங்க என்ன காரணத்துக்காக நான் வந்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு அப்படின்னு திமுக தலைமைக்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க என்னுடைய பெயர் வந்து பிரச்சாரத்தில் பிரச்சாரப்பட்டியலில் ஏன் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு திமுக தலைமையிலேருந்து என்ன பதில் வந்திருக்கு அப்படின்னா வேலூரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மகளிர் அணி தலைவிகள் யாரும் அங்கே இல்லை இப்போது பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுறதுக்கு அந்த நேரத்தில் அங்கே பெண்கள் மகளிர் அணி தலைவிகள் யாரும் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைய பணிகள் இருக்குது அதனால் நீங்கள் நாடாளுமன்ற பணிகளை பாருங்கள் இங்கே தேர்தல் பிரச்சாரத்தை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு திமுக தலைமையிலேருந்து ஒரு பதில் வந்திருக்கான் ஆனால் இந்த பதில் கனிமொழி அவர்களுக்கு திருப்தி அளிக்கவே இல்லை இதில் ஏதோ வந்து ஒரு உள்குத்து இருக்குது அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கிறாங்க இதுக்கு பின்னாடி திமுகவுடைய அடிமட்ட தொண்டர்கள் அவங்க வந்து என்ன சொல்லிக்கிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திமுகவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தலைமை அப்படின்னா அது வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் ஸ்டாலின் இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதுதான் திமுக த திமுகவுடைய முடிவு அந்தளவுக்கு வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் திமுகவை கட் கட்டுப்படுத்துகிறாங்க வேறு யாருக்கும் வந்து மரியாதை கொடுக்கல அப்படின்னு திமுகவில் இருக்கக்கூடிய சில அரசியல் புள்ளிகள் அடிமட்ட தொண்டர்கள் வரைக்கும் இது தான் பேசிகிட்ருக்குறாங்க ஸோ இந்த விஷயம் வந்து கனிமொழி அவர்களுக்கு திருப்தி அளிக்கவே இல்லை என்ன தான் வந்து இருந்தாலும் துறைமுருகன் அவரோட வந்து ஒரு நல்ல நட்பு அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து வேலூர் தேர்தல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தேர்தல் இந்த தேர்தலில் கனிமொழி அவர்களுடைய பிரச்சாரம் வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது ஆனால் இந்த பிரச்சாரத்தை வந்து திமுக ஓரம் கட்டியிருக்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மன சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இது வந்து துறைமுருகன் தரப்பு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாலின் அவர்களை பகச்சிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்களும் வாயம் முடிட்டு இருந்துட்டாங்களாம் ஏன்னா ஸ்டாலின் அவர்களும் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் சேர்ந்து எடுத்த முடிவு தான் அதனால் வந்து நம்ம இதில் வந்து அவங்கள பகச்சிக்கக்கூடாது அப்படின்னு துறைமுருகன் வாய முடிட்டார் துறைமுருகன் மட்டும் இல்லைங்க த பொன்முடி து துறைமுருகன் அவருடைய மகன் கதிரானந்த் உட்பட எல்லாருமே சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து இளைஞரணி செயலாளராக பதவி வந்தது இல்லைங்களா இந்த பதவி வந்ததுல இருந்தே பார்த்திங்கன்னா திமுகவில் நிறைய பேருக்கு வந்து இது பிடிக்கலை நிறை
ஏற்கனவே வந்து இது முன்கூட்டியே திட்டமிட்ட ஒரு பிளான் தான் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டாங்க முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு இவங்களுடைய மூன்று முக்கிய ம அது முக்கிய அரசியல் புள்ளிகளுடைய மகன்களுக்கு பதவிகளை கொடுத்து அவங்கள அடக்கி வச்சுட்டாங்க திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அடக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தன்னுடைய மகனை இளைஞரின் செயலாளராக உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இதனால தான் வந்து திமுகவில் இருக்கக்கூடிய இந்த முக்கிய மூன்று புள்ளிகளும் வந்து வாய மூடிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா பதவி கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அதனால ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் நம்ம பசங்களுக்கு பதவி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி இவங்களும் வந்து எதிர்த்து பேசாமல் வாய மூடிட்டாங்க இருந்தாலும் வந்து இந்த விஷயம் திமுகவில் வந்து இன்னமும் புகைச்சலை கிளப்பிக்கிட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போ வேலூர் தேர்தலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்து திமுக அங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களோட வாக்கை வந்து இழந்துட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் என்ஐஏ அதிகாரிகளுக்கு அதிக அதிகாரம் கொடுக்கும் மசோதாவில் திமுக ஆதரித்து ஓட்டு போட்டதுனால அங்கே இஸ்லாமியர்களுடைய ஆதரவையும் வந்து திமுக இழந்துருச்சு இந்த நிலையில் கனிமொழியோட பிரச்சாரத்தையும் வந்து திமுக ஒதுக்குது இதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து திமுகவை ஸ்டாலின் அவர்களும் உதயநிதி ஸ்டாலின் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்காங்க இவங்கள மீறி வந்து திமுகவில் யாருமே எதுவும் செய்ய முடியாது அது மட்டும் இல்லைங்க ஸ்டாலின் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் இவங்க ரெண்டு பேரை தவிர வேறு யாருக்கும் அங்கே மரியாதை இல்லை அப்படின்னும் திமுகவில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கிய புள்ளிகள் பேசிக்கிறாங்க அடிமட்ட தொண்டர்கள் வரைக்கும் இது பேசிக்கிறாங்க முழுக்க முழுக்க திமுக என்பது ஸ்டாலின் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வந்துருச்சு அதனால் யாரும் அவங்கள எதிர்த்து பேச முடியாது அவங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதுதான் இறுதி முடிவு அப்படின்னு திமுகவில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இந்த ஒரு முடிவு இந்த ஒரு அதிகாரம் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் இந்த ஒரு அதிகாரம் வந்து இருக்கிறதுனால தான் கனிமொழி அவர்களையே வந்து பிரச்சாரத்துக்கு அவங்க அழைக்கலை அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் வந்து கனிமொழி அவர்களுக்கு இது ஒரு மனசங்கடத்தை தான் ஏற்படுத்தியிருக்கு ஸோ அடுத்து வந்து கனிமொழிகர்கள் என்ன மூவ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல இருந்தாலும் வந்து தொண்டு ஒவ்வொரு தொண்டனுடைய அந்த வழி ஒவ்வொரு தொண்டனுடைய எதிர்ப்பும் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு பதவி கொடுத்தது அது மட்டும் இல்லாமல் திமுகவில் இப்போ ஒரு கட்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க அதுதான் வந்து ஒரு கட்சி ஆனால் இங்கே திமுகவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திரு ஸ்டாலின் அவர்களும் அவருடைய மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதுதான் இறுதி முடிவாக இருக்குது திமுக வந்து அந்தளவுக்கு வந்து இப்போ வந்துருச்சு இதே கலைஞர் இருந்தார் அப்படின்னா அவர் வந்து தன்னிச்சையாக முடிவு எடுக்க மாட்டார் திமுகவில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய நிர்வாகிகள் எல்லோரையும் வர வச்சு அவங்களோட ஆலோசனை பண்ணி தான் எந்த முடிவும் எடுப்பார் ஆனால் ஸ்டாலின் அப்படி செய்கிறதில்ல ஸ்டாலின் அவர் ஸ்டாலினும் சரி அவருடைய மகன் உதயநிதியும் சரி இவங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அது அதுக்கு வந்து மற்றவங்க கட்டுப்படணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு திமுக இருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை மனம் பொங்க தெரிவிச்சிட்ருக்குறாங்க ஸோ திமுகவில் வந்து இன்னும் அடுத்தடுத்து என்ன நடக்க இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியல ஸோ இந்த நிலைமை நீடித்தா திமுகவுடைய எதிர்காலம் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்